ഞാൻ ജുബേൽ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം തെങ്ങിൻ്റെ വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ കുറച്ചുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യം തെങ്ങിൻ്റെ വേരിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ പി കെ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഈ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു വീഡിയോ സൾഫർ സൾഫർ അതായത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് പെട്ട സൾഫർ അതേപോലെ കേരളത്തിൽ കുറവുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് തെങ്ങിന് തടം തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ തെങ്ങിൻ തടം തുറക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ഏകദേശം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതുപോലെ തെങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടുള്ള പുല്ലും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചെത്തിക്കോരി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം തെങ്ങിൻ്റെ വണ്ണം നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത് അതിന് അനുവാദികമായിട്ടുള്ള അകലം പിടിച്ച് അവിടെ മുതൽ ഒരടി വിട്ടിട്ട് ഒരടി വീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരടിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ തടമെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിഞ്ചിയുടെ തറയുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും കഴിയുന്നത് അത്ര കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ തടമെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയുടെ തറയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയറായിട്ടാണ് തടമെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാലും റൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു തെങ്ങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തെങ്ങിൽ നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് തടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഭാഗം വരമ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം പോകാനുള്ള ചാല് ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ചാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് തടം തുറക്കാൻ പറ്റാതെ വരും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഭാഗം തടം തുറക്കാതെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തെങ്ങിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തെങ്ങിനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം സ്ഥിരമായിട്ട് തടം തുറക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തെങ്ങിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചരിഞ്ഞ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അര പകുതി തടം തുറക്കുകയും പകുതി തടം തുറക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വർഷം ഒരു ഭാഗം മറ്റേ വർഷം മറ്റൊരു ഭാഗം തടം തുറക്കാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് തടം തുറക്കാം അങ്ങനെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ ഭാഗം തന്നെ തടം തുറന്നു പോകുന്നത് തെങ്ങിന് നല്ലതല്ല ചെരിവ് വരും ചെരിവ് വരാൻ മറ്റു കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് വെയിലിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചെല്ലാം ചെരിവുകൾ വരാം പക്ഷേ സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ ചെരിവുകൾ വെയിലിനനുസരിച്ചാണ് വരിക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തടം തുറന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാം ഇനി ചില തെങ്ങുകളുടെ അടിഭാഗം നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത് നല്ല വണ്ണമുള്ള തെങ്ങാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം തെങ്ങ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് താഴ്ത്തി വെക്കാതെ ഉയർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ടും ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ മറ്റേ ചില ഇനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലെ വണ്ണം അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ചോട്ടിലെ വണ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ തടം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു തടമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആ തെങ്ങിൻ്റെ ജനറൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന വണ്ണം നോക്കുക കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ മുതൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വണ്ണമാണ് അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വണ്ണം അളന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അകലം പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ തടം തുറക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വളപ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ശരാശരി പരിചരണമുള്ള നനയില്ലാത്ത കൃഷി രീതിയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് നല്ല പരിചരണമുള്ള നനയോടുകൂടിയ ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ശരാശരി പരിചരണമുള്ള നനയില്ലാത്ത തെങ്ങുംതോട്ടങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തടം തുറക്കേണ്ട സമയമാണ് തടം തുറക്കേണ്ട സമയം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തടം തുറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മഴ തുടങ്ങിയ ഉടനെ അതായത് മെയിൽ നമുക്കൊരു ഇടമഴ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമ
എടവപ്പാതി മഴയുടെയും തുലാവർഷ മഴയുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും ആ സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ തടം തുറക്കേണ്ടത് ഇനി വർഷത്തിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തടം തുറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും കുഴപ്പമില്ല കാരണം പണിക്കൂലി കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പകുതി ഒരു പ്രാവശ്യവും മറ്റൊരു പകുതി രണ്ടാമത്തേതായിട്ടും നമുക്ക് തടം തുറക്കുന്ന രീതിയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പകുതി ചെയ്യുന്നു മറ്റേ പ്രാവശ്യം രണ്ടാം വിള രണ്ടാം വളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ വളം കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വളം പെയ്യുന്നതിന് പകുതി പകുതിയായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം തടം തുറക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം മറ്റൊരു ഭാഗം തടം തുറക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യം തടം തുറന്ന സ്ഥലം തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തടം തുറക്കരുത് ഈ പ്രാവശ്യം തടം തുറന്നതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തടം തുറക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി തടം തുറന്ന് നമുക്ക് നനവുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര നമുക്ക് ഇത്രയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അത് നീറ്റി പൊടിയാക്കി ഇടരുത് ഇത്രയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമേറ്റ് ഇടാം കേരളത്തിൽ അനി സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോളോമേറ്റ് ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ കാൽഷ്യവും മെഗ്നീഷ്യം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യവും മെഗ്നീഷ്യം ഒരേ സമയം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു ഡോളോമേറ്റ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മാറ്റമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോളോമേറ്റിന് പൊതുവെ വില കുറവാണ് ഇത്തരം അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വില കുറഞ്ഞതാണ് ഡോളോമേറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോളോമേറ്റ് ആ വിധത്തിലും നമുക്ക് ലാഭകരമാണ് ഇനി ഇത്ര ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെങ്ങിന് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവും നന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ ബോറോണിൻ്റെ കുറവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മെഗ്നീഷ്യം നമുക്ക് രാസവളത്തിന് കൂടെ ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യ വളങ്ങളുടെ കൂടെ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ള വളങ്ങളുടെ കൂടെ ഇടുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ തുടക്കത്തിന് ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ചേർത്ത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ബോറോണിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ബോറോൺ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇത്ര ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം കാരണം ബോറോൺ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം വളത്തിൽ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ല് പൊടിയോ രാജി ഫോസോ ഫാക്ടം ഫോസോ ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബോറോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട ഫോസ്ഫറസ് ഒന്നാം വളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്ത് തീർക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ വളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും അതിൽ ബോറോൺ കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാം വളം ഒന്നാം വളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ജൂൺ സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ വളം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ സമയത്ത് അതായത് ഇടവപ്പാതയും തുലാവർഷത്തിന് ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വളത്തിൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ സോഴ്സും പൊട്ടാസ്യം സോഴ്സും മാത്രം കൊടുക്കുക നൈട്രജൻ പൊട്ടാസ്യം മാത്രം കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ബോറോണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യം നമുക്കൊരു തെങ്ങിന് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമുക്കൊരു തെങ്ങിന് ഒരു വർഷം വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടവട്ട വർഷങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ബോറോൺ നോർമൽ കേസിൽ അതായത് ബോറോണിൻ്റെ കുറവൊന്നും അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ഒക്കെ ഇടാം എന്നാൽ ബോറോണിൻ്റെ കുറവ് നന്നായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് ബോറോൺ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് തെങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അധികം മണ്ണ് പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ബോറോൺ കൂടുതലാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ബോറോൺ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഫോസ്ഫറസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറയും അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോൺ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോറോൺ വല്ലാതെ കൂടുതൽ ഇടേണ്ട നമുക്ക് തെങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന അളവർ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തടം തുറന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇത്തളു ഇട്ടു ഇത്തളു ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിനാല് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തളിൻ്റെ കൂടെ എന്താണോ ഇട്ടതല്ല ഇട്
ഇതിൽ ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള ഒരു തെങ്ങാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മണ്ണ് പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമീറ്റർ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ജൈവ വളം പത്ത് കിലോ വീതം ഒരു തെങ്ങിന് ചേർക്കേണ്ടത് യൂറിയയുടെ അളവും രാജ്പോസിൻ്റെ അളവും പൊട്ടാഷ്യൻ്റെ അളവും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം നാടൻ ഇനങ്ങൾക്കും ചങ്കര ഇനങ്ങൾക്കും വെവ്വേറെ അളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്കര ഇനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ വളം ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് അത്രയും വളം ഉപയോഗിച്ചത് ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടുന്ന രീതിയാണ് ഇതിന് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ ആദ്യം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ എന്നുള്ളത് ഏപ്രിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ജൂണിലേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ സമയങ്ങളിലും കൊടുക്കാം ഇതിൽ ബാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ചുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നിങ്ങൾ ബോറോൺ രണ്ടാം വളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോ രാജ്യ ഫോസ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒന്നാം വളത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി രണ്ട് വർഷം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജൈവളത്തിൻ്റെ അളവ് പതിനഞ്ച് കിലോ ആയിട്ട് കൂടി ആനുപാതികമായിട്ട് രാസവളത്തിൻ്റെ അളവും കൂടിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് വർഷം പ്രായം മുതൽ പിന്നീട് ഒരേ വളപ്രയോഗമാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ജൈവവളം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ജൈവവളം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ജൈവാംശമുള്ള മണ്ണിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അത് അൻപത് കിലോ വരെ ആവാം ജൈവാംശം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അൻപത് കിലോ വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പരിചരണമുള്ള നനയുള്ള തെങ്ങ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗം നമുക്കുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം മറ്റേ എന്ന് ഒന്ന് അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് പ്രധാനം യൂറിയയുടെയും രാജ്പൂസിൻ്റെയും പൊട്ടാഷ്യൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് അത്രയും വളം അതിന് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിലും ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയും അതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് നമ്മൾ വളം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്കിതിനെ എത്ര തവണകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് രണ്ട് തവണ എന്നുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ തവണയായിട്ട് നമുക്കതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും കാരണം എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേനൽക്കാലങ്ങളിലും വളരാൻ സാധിക്കും ഇത് മഴ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ സമയം അതല്ലാതെ വേനൽക്കാലങ്ങളിലും നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സാധാരണ സമയത്തിടുന്നു ബാക്കി മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മറ്റൊരു സമയത്തിടുന്നു പിന്നൊരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തും ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഡോളോമേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിനും ബോറോണ്ടെ ഒക്കെ ഉപയോഗത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നതാണ് നനയുള്ള കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറോൺ നമുക്ക് ഈ വളം കൊണ്ട് കൂടെ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബൊറാക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേത് ഇതിന് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും നമുക്ക് ഈ വളം കൊണ്ട് കൂടെ ഒന്നും അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാമെങ്കിൽ ഇടാം കാരണം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ജലലഭ്യത കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നനയുള്ള തെങ്ങിന് നമുക്ക് കുറേ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം എന്നുള്ളൊരു ഗുണം നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രിപ്പ് വഴിയൊക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ വേണം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രാജ്ഫോസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഡ്രിപ്പ് വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഡയമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അറുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അളവ് രണ്ട് വർഷം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അളവ് ഒന്നും കൂടെ മാറി വേറെ പ്രത്യേകത മാറ്റങ്ങളൊന്നും വളപ്രയോഗത്തിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് വർഷം പ്രായമുള്ളപ്പോഴും അളവിലുള്ള മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് തെങ
യൂറിയ അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാതകമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വാതകമായതുകൊണ്ട് മണ്ണിനുള്ള ഈർപ്പത്തിൽ അത് ലയിച്ച് കിടന്നോളും അപ്പോൾ യൂറിയ വെറുതെ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിട്ട് മൂടാതിരുന്നാൽ അത് അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാം മണ്ണിൽ ജലാംശമായിട്ട് ലയിച്ച് അവിടെ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ മണ്ണ് വരണം അപ്പോൾ ഏതൊരു വളം പ്രയോഗിച്ചാലും മുകളിൽ മണ്ണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അമോണിയ വൊളട്ടലൈസേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അത് പി എച്ച് എട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിലൊന്നോട് കൂടി പി എച്ച് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കൂടും പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് പി എച്ച് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അമോണിയ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അത് മണ്ണിലുള്ള ജലാംശമായി ലയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ നൈട്രജൻ മുഴുവൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരിച്ച് ബാഷ്പീകരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഗ്യാസായിട്ട് വൊളട്ടലൈസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാഷ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉള്ളത് കാൽഷ്യം രണ്ട് ചാർജുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഒരു ചാർജുള്ള മൂലകമാണ് അതുകൊണ്ട് മണ്ണിലെ മണ്ണുമായിട്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ് പൊട്ടാഷ്യം റീപ്ലേ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കാൽഷ്യം കയറിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാഷ്യം ഒന്നും തന്നെ മണ്ണുമായിട്ട് ചേരാൻ സാധിക്കാതെ ആ പൊട്ടാഷ്യന് ചെടികൾ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും അതുപോലെ പല മൂലകങ്ങൾക്കും അത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു വളങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇത്ര ഇടരുത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചില വളങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ബോറോണും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊതുവെ ഒരു തെങ്ങിന് വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ രീതി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഡ്രിപ്പ് വഴി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലും എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ലക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്ക